Kandili ndryçues para qet. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تداشو فليزر مسيمنك اللور فولم بي سوى فايسين وبرمندم يافت ارغومنت ذا سونت unë do të veqoj njëri nga argumentet, pasi a i flet për përfundimin e keshtë të sue fajsorve, të atyre që e kryen punën për të dukur, për fituar lavd e emër të mirë të knjërgjit dhe jo për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. E buhurejë rëdhi Allahu anhu ka të reguar se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë Awalu men të sa'aru bihimu në naru thelatha Të parët me të cilët do ndizet zjarë i gjëhenemit janë Tre kategori njerëzish Një njeri që ka marë dituri dhe o ka mësuar njerëzë ka mësuar kuran për mendësh, ka kënduar kuran dhe o ka mësuar dhe njërzve. Do të silët para Allahu të rartuar në ditën e gjukimit, Allahu lartuar do t'ja për mend të mira që i ka bërë dhe 
Dhe ky do t'i pranoj E pastaj Allahu i lërcuar do t'i thot Qfar ke bërë? Do të thot Kam suar kuranin për mendesh Dhe kam kënduar për ty Do t'i thuhet gënjeve Ti E mësove dhe këndove kuranin Që njërzit për ty të thon Kënduas Kënduas si kuranit Hafuz për shemë Se që thonë hafuz Dhe këtë e emër ti e ke fituar Dhe kështu je pëtë urdhri Tërhiqet me fytyrën për tokë dhe hidhet në zjarë në gjehenemit I dyti, një njëri që ka luftuar në gjihad dhe ka rënë një vrarë në fushë në betejes Do të silet para Allahut Allahu i lartuar, do t'ja përmen të mira që i ka bënë Edhe do t'i thot, qëfar ke bërë? Të thot, kam luftuar në rrugën tënde deri së arash dëshmorë Do t'i thuhet gënjeve Ti ke luftuar që njërzit për ty të thonë dëshmor Do më thënë që të fitosh një emër të mirë të kënjërzit Që njërzit për ty të thonë trim Pa ke luftuar të fitosh një emër të mirë të kënjërzit Dhe këto emër e ke fituar Dhe kështu meret me fytyrën për tokë dhe hidhet në zjarë në gjehenemit I treti është një njëri që Allahu i lartuar i ka dhenë nga gjitha lojet e pasurisë Dhe ky nuk kalon fush, bamirësie, pash penzu, pasuri Ka qenë dorë dhën, ka dhën me të madhet Por, kitë gjon nuk e ka bo për hirë të Allahot Ka dhën që njërzit për të të thonë bujar Pra ndaj silet para Allahot të lërcuar në ditën e gjukimit Allahu lërcuar do t'ja përmen Pasuri që i ka dhën të mija që i ka bo Edhe ky do t'i pranoj Dhe do t'i thot Allahu i lartuar qëfar ke bërë Thot nuk kam lënë fush bëmirësie pa shpenzuar Për ty pasurit Thot gënjeve Ti ke shpenzuar, ti ke dhenë Ti ke bërë mirë që njërzit të për ty të thonë bujarë Këtë e emre fitove në dynja Dhe jepet urdhër Tërhiqet me fytyrën Për tokë dhe flakët në zjarë në gjehenemit Këta janë të parët me cilët do të ndizet zjarë i gjehenemit Kur të regon të këto hadith e buhurej rëdhë i Allahu anhu i binte i hum të ndjenjat Se Të regon të përfundimin e rëndë të suve fajsorve Dhe njëri u nuk mund ketë siguri Se është aqe pastër në punët e ti, në ibadetet e ti Dhe muawja rëdhe Allahu anhu kër e ka gjuar të hadith Ka filluar të qante me të madhet Sepse si që tham Njëri u s'mund ketë siguri se punët i ka bërë me sinceritet për Allahu subhanahu wa ta'ala Pastrimi i njetit është një gjë e madhe Një gjë e shumë e rëndësishme Sinceriteti është gjë e rralë Në bukurit dhe stolit e dynjosë Në metalet, mineralet dhe sendet e dynjons, ari është i rral dhe është i kushtu e shumë. Dhe sinceriteti në gjendje të shpirtrore është i rral. Janë të rral njëzit e sinqert dhe është e vështirë që njëri u të bëj punën të sinqert pastër për Allahun subhanahu e ta'ala pasinuar me të njërzit. Pra ndaj kanë thënë të parë të këti ymeti Lej se fit dunja shej unë e azu min el ikhlas Nuk ka gjë më të radhë të botë se sa sinceriteti Sinceriteti është të jeti vështirë për nefsën e njëri utë Sepse punë e sinceritë është një punë në cilë nuk ka pjesë në të nefsi Do më thënë një punë që nuk bëhet për kënajsit nefsit O bëhet për hirë të Allahun subhanahu e ta'ala Zakon i është njerëzit i krye në punët Për të plëcuar dëshirët e nefsit Një dëshirë nefsit është pasuria Bëhat i pasur një riu Një dëshirë është pozita Bëhat me pozit Një dëshirë tjetër është emri mirë, fama, prestigi Lavdratat e njërzve Dhe njërzit ndjekin forma, mënyra dhe bëjmë përpjekin nga më të ndryshmet Për të realizuar këto dëshirët e nefsit Dikush Mund bëjë shumë i badet për të fituar këtë emër të mirë 
Një tjetër mund bjeri vra në fushën e betejes, dikush mund të vej jetën dhe gjithë mundin e ti në dispozicion didi dijes fetare, po ju për jërë të Allah u të rarcuar, për të fitura emër të mirë të knjezit. Një tjetër mund të japë me të madhet, jo për hirë të zotit, por për të fitura emër të mirë të knjezit. Mund të ketë patur njërës të cilët kanë veshur robat të ashpra, për të rejqë u vëmendin e njëzëve që filoni zahid, filoni e kalqhu dynjon, është lërguar nga dynjoja. Dikush për shemu mundet që të dërojnë daj ushimit pijes dhe kënajsive, por kërë është fjana për të fituar e emër të mirë të kënjërzit, nuk e frenon do të vetën, se ma do të vetën dhe përpishet dhe punon për të fituar fam, prestij, apo emër të pjërët e knjërzit, si për shemë filoni zahit, filoni djetar, filoni hafuz, filoni besimtar, shumë i devoqëm, bën shumë i badet, filoni e shumë i ruetru nga haramet, pra këto janë dëshirat të nefsit, dhe shejtoni përpichet me japrish punën, me japrish njetin njëriut me forma dhe mënyra nga më të ndryshmet. Ndaj ka thënë Sufjan e Thauri, Allahu më shiroft, ma aleshtu shejen e shedda aleja min njeti, in nëha të qallëbu aleja. Ka thënë nuk kam trajtuar gjë më të rëndë për vetën time se sa njeti, sepse thot njeti më rotullohet. Në hadithin që përmenda, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka përmendur tri pun të mira. Dijen, marjen dhe dhenjen, marjen dhe dhenjen e saj. Pra në dhenjen e diturisë dhe dhenjen e saj, më udhon njësve dituri. Ma të fjalë për dije feje, dituri fetare. E dyta, gjihadi, gjihadi në rukë të Allahu dhe e treta, shpenzimi pas rrisë në fushat e bamirësisë rrugë të Allah të rërcuar. Nëse dhëtë bonim pytjen, cilat janë kontributet matë më dha që njëri u mund t'ja përfejnë e Allahot? Po të mendoheni mirë, nuk dhëtë gjejmë kontribute më të shmuara përfejnë se sa këto trija. Dituri, njëzit ka nevoj për dituri, se janë një një randë. Dija është jetë i në gjallë zemra dhe menjët e njërzve. Njërzit e vdekur me dije në fejtë, me dije në Kuran dhe sunetit, bëhën në gjallë. Pra ndaj, Allah u Kuran e ka qujt jetë, e ka qujt dritë. Së mund bëjnë njërzit pa dije e feje, së kuptojnë asë gjë, nuk e njohet në vërtet, janë ersirë të plotë. E dyta, është gjihadi për mbrojtje në fejtë, për ngritje në fjallës Allahot, subhanahu wa ta'ala. Dhe e treta, është pasuria, lipset pasuri, për nërtimin e gjamijave, për mirëmbajtjen e gjamijave, për përhapjen e fesa Allahun, subhanahu wa ta'ala, për të bon gjihad në rukë të Allahut, dhe për shumë e shumë punë. Këto janë tri kontributet më të më dha. Kush i bën ato me sinceritet arrin gratë madhe ka Allahu, gratë shumë të lartë, gratë e djetarve dhe vjenë me njëherë masë gradës e nbijave, lajmëtarve. është grada e nbijave, e nëbijin, pasaj është grada e djetarve. Djetarve rabbanin, djetarve qiltër, të sinqerë, të drejtë. Edhe shehidat kanë gradë shumë të lartë e ka Allahu i lërcuar, pas djetarve vjen grada e shehidave. Po dhe ata shqë që shpenzojmë pasurin në rrugë të Allahu të rërcuar, ma në shpërbim mathë ka Allahu subhanu më tëra, këto jënë tri kontributet shumë më dha. Por, dhe sinceritetit në to është i vështirë. është i vështirë sinceritetit në marjen dhe përhapjën e diturris, në gjihad dhe në shpenzimin e pasuris. Shëjtani përpichet të aprish njësve dhe këto punë që jënë të më dha, dhe profeti sërëdojnë në sëmë ka paralemruar për dënim të madhë suefajsorët, ata cilët këto pun i bëjnë për suefajshet botës. Mund temi se në qovë se këto pun kryen me suefajshet nuk kanë bereqet, s'kanë mirësi dhe s'kanë dobi për tyre muslimarët. Qovë se dikush dije në merë për suefajshet botës dhe e përhap ke njëzit po për suefajshet botës, 
zdo ket dije e ti nuk ka dobi, zdo ket vlerë. Dhe edhe lufta që mund bëj dikush, që ose ka bo për hirë të Allah, zdo ket dobi për isaj. Dhe shpenzimi, nëse nuk bëhet për hirë të Allah, nuk ka dobi për ti. Ndaj duhet bëjmë përpjeket, bëjmë gjihad ndaj nefsit, që punët bëhet të sinqerda për Allah, subhanahu të ala. Njëri u mundet që punën të afilloj jo për rrirë të Allahot, se këto e në punë vazhdushme, si që thamë, dija për shemë, është një procesi vazhdueshëm, po edhe luftën, por në që se edhe shpenzimin, nëse i bën luti Allahot që të bëjtë sinqert, nëse e ka shqetsim sinqeritetin, që punën të bëjtë me pasërti për Allahon, ka me ndihmu Allahu subhanahu wa ta'ala që punën me bo me sinqeritet. Ka than e darë el kutëni, Allahu më shiroft, talebne l'ilme li gheri Allah, fe eba en jekune illa li Allah. Thot, e kërkuam diturin jo për Allahun, por ajo refuzoj të ishte vece për Allahun. Pra në filime, thot, e kemi kërkuar diturin jo për hirë të zotit, por pastaj, duke marë diturin, duke i kuptuar gjërat, u bëm të sinqert. Dituria i ndihmoj që të bëshin sinqert për Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjësësi, sinqeriteti është mirësi nga Zoti, është dhurat nga Allahu lartësuar. Allahu e ndihmon robin që të bëhet i sinqert. Ndaj, e përmendëm në mësimin e kaluar se lutja është një nga faktorët për të bëri sinqert. Ti lutëm i Allahu që të nga bëjtë sinqert, ti kërkojmë ndihmë Allahu subhanahu wa ta'ala. E dy të të mendojmë bi pasojët e sy e fajsis në këtë botë. Dhe edhe nga tema që do të vindë, më thënë, është një temë tjetë, në fakt, por e cila fletë për ata që punët i kryen për të arritur kënajësit e kësaj botë, do të dalë në pa fakti se kush synon me punën e ti kënajësit e kësaj botë, mundet që të mos realizoj qëllimin e ti. E tretat, mendojmë bi përfundimin e sy e fajsis në akhiretë, ku që ka kryrë së punët për të duk, për të dukur, për fundimin, ka me pas në zjarë në gjehenemit, se kërë se thuët në hadithin që u përmen. E katërta, kujtojmë faktin që së e fajsorë do të uprohën ditë në gjukimit, dhe ajo që kam shekur atë në zemra, do të shfaqet para Allahut, do të shfaqet para njërzve, dhe së e fajsorë do të uprohët para kryesave, me në sëmë ma, sëmë ma Allahu bih, dhe me në raa, Ra Allahu bih Tani do të futemi në temën Temën tjetër Temën viju e se Autori thot bab mine shirki Iradetul insani Bi amelihit dunja Një nga lojet E shirkut është dhe kur njëriu Synon Me punën e ti dunjon Kur synon me punët e ti Kënajsit e dunjos Nga lojet e shirkut është dhe synimi i dynjos me punët e akhiretit. Dikush, për shemull, i kryen punët e mira, i badetet, për të arritur këtë bot, për të arritur pasurin e këtë bot, për të pas shnet, për të ruajtur Allah of mien, bashorëtën, pasurin, dhe jo për të mash problemët e ka Allahu i lartësuar në akhiret. Kjo është një nga lojet e shirkut. Por kjo tem ka nevoj për më shumë së jarim. Së pari, dhe të shpjegoj lojet e shirkut maf, sepse kër njëri u i badetet i kryen vetëm për të arritur kënajsit e kësaj bote duke mos patur as pak për qëllim akhiretin, a i bën shqirë këtë madhë, quet mushrej këtë qafirë. Synimi ti quet shqirë i madhë. Ndaj do të usjarë lojë dhe shqirë këtë madhë, dhe pasaj do të futemi në temë për të asjaruar më holësishtë. 
Shilgu i madhë ka 4 loje Loj i parë Shilgu në lutje Kër njëriu I lutet diku tjetëve që Allahut Kër njëriu i badetin E bënë për dikët tjetër Jo për Allahun Subhanahu wa ta'ala Wa enna l mesajida lillah Fela të du'u ma Allahi ahada Gjamit janë për Allahun Prandaj mos lusni Askën tjetër bashk ma Allahun Wa la të du'u min duni Allahi Ma la jenfa'uka Wa la jadurruk Fa infa'alta fa innaka idha min al-zalimin Mos lut Dikë tjetër veç Allahu të lërcuar Dikë tjetër veç Allahu Që së të bëndo bi Dhe nuk të bëndam Nëse ti do të bërë Dikë tjetër do t'jesh mushrik Do t'jesh zullum qarë Do më thënë mushrik Bënë shirk Zullumi këtu është shirku Allahu thotë në kuran Inë shirk e la dhulmu në adhim Me të vërtet shirku është një padreci e madhe Loj dytë është shirku në bindje Kër njëri u i bindet dikujt në lejimin e diçkaje që ka ndaluar Allahu ose në ndalimin e diçkaje që ka lejuar Allahu subhanahu wa ta'ala kur dikush i bindet një tjetëri në lejimin e diçkaje që ka ndaluar Allahu ose në lejimi ose në ndalimin e diçkaje që ka ose në ndalimin e diçkaje që ka lejuar Allahu subhanahu wa ta'ala për shemull Një Një Pseudo djetar Lejon Diçka që e ka ndaluar feja Lejon pije dhese Dhe Dikush i bindet Dhe i beson Si të lejuash me Pije dhese Kjo loj bindje Që e të shirgi math Një qeveritar për shemull i bënd të lejuash me pjetë dhese. Dhe dikush i bënd e ti qeveritari duke i besuar pjetë dhese si të lejuash me, në respekt të ndryshimit që ka bo kjo qeveritar. Në respekt të ndryshimit të ligjit që ka bo kjo qeveritar. Kjo bëndje që e të shiri math. Kjo njeri, këtë qeveritar e ka bo të agutë, e ka bo zotë bashkë me Allahun subhanëm o teala në këtë mënyrë ka bo shirë këtë math kjo shirë këtë bindje nësa në qofë se një personi bindit një tjetër një qeveritari një e prori kundërshtim e ligjet e zotit pa e besuar si të lejush me diçka që e ka ndaluar Allahu kjo që e gjyna po jo shirë këtë ma që e nxerë nga feja Bindje që është shirku madhë pra është bindje në lejimin e diçka që ka ndaluar Allahu se në ndalimin e diçka që ka lejuar Allahu subhanahu wa ta'ala Për këtë të emë do të flas në mësimin e arsëm në mësimin e arsëm do të jetë mbi mësimit, dy mësimit që do të vjoj do të jetë mbi këtë të emë në shalallahu ta'ala pra për këtë loj shirku U bon dy loje të shirku të madhë Loj i tretë Ku njëri u do dikë me dashuri madhërimi dhe për ullje ashtu si shdo Allahum subhanahu wa ta'ala Për këtë loj shirku u folë para disa mësimesh Shirku në dashuri Kur dikush të regon dashuri nda një idhulli, nda një tyrbje, ashtu si që të regon dashuri adhurimi nda e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është shirku math. Dashuri e natyrshme nuk hynë këtu, nuk është shirk. Dashuri e natyrshme. Për këtë qërshje kam folë ma për para, dhe nuk po e për sëris. Për me edhe ma tëherë tri lojt shirku të math. Loj katërt, shirku në synim. Ku njëri u, e i kryen punët jo për Allahun jo për të arritur shpërblimin e Allahut në akhiret por 
për të arritur kënajsit e kësaj bote. Në shofë se njëri u i krye në punët, dhe vetëm për të arritur kënajsit e kësaj bote, duke mos patur si qëllim ahiretin, duke mos patur as pak për qëllim shpërbimin e zotit në ahiret, kjo njëri bje në shirë këtë madhë. Kjo është mushrik, që afirë, nuk është musliman. Kjo gjendje mund të konstatohet ose mund të përfiturohet ke njëri që nuk e beson ahiretin, nuk e beson ditë në gjukimi, beson zotë, dhe i krye një badetet vetëm që Allah të japë të mje në këtë botë. Nuk pretë gjonë në ahiret. Nuk e beson një ahiretin, dhe nuk pretë që Allah të japë shërbim në ahiret. Ky njëri është që afirë është më shrikë. Se ky ka përqëllim vetëm dynjonë me punët që banë. Nuk e beson ahiretin, dhe nuk shpreson gjonë prej Allah të në ahiret. Ky është shirgu madhë, si kur që e sjaruam. Kur njëri u synon me punët e ti vetëm dynjonë dhe s'ka përqëllim, ahiretin kjo është shirgu mathë. Por dhëtë përmendet më pas, se kur njëri u ka e beson ahiretin dhe kërkon dhe shpërblimin e Allahot me punët, shpërblimin e Allahot në ahiret me punët që kryen, por dynjonë e kërkon ma shumë se ahiretin. Kur një musliman kërkon më shumë dynjonë se ahiretin e beson ahiretin, Kërkon dhe shpërblimi zotë në ahiret, por me i badetet që i banë, kërkon më shumë dynjon. Kërkon më shumë shpërblimi në dynjos. Lakmon më shumë pasurim këtë botë, të mjetë e kësaj botë. Ky njëri, besimin e katë dobët, bje në një farë shirku, konsiderohet robi dynjos, robi dinar, një dërhemit, por nuk është qafirë dhe shirku ti nuk është shirku mathë, sepse beson ahiretin dhe shpreson shpërblimin e ahiretit, por i e përparsi dynjohë të karsi ahiretit. Për të dynjohë ka përparsi, dhe se ahiretin, shpërblimin e ahiretit dhe ka dytësor. Ky njëri pra është shumë i dobët në fejë, por duke qenë se ka një farbesimi dhe synon dhe shpërbimin në ahiretit nuk bën shirët matë, nuk quhet që afer. Por bje një farë shirëgu dhe të uhidit ti nuk është i plot, besimit ti është i mangët. Gjashpegimit të argumentit që ka siel autori, hadith që ka siel autori, inshallah, autara, do darë dhe më qartë kjo qështje. Tani, do të sjaroj një qështje tjetër, a ka qlidhje ka kjo tem me temën pararenzet, temën që shpjeguam mësimin e kaluar. A është kjo tem për sëritje temës kaluar, apo është një tem tjetër? Këtë gjithë do të kuptoni kur të sjaroj në ndryshimin mes punës që kryhet për syve faqe dhe punës që kryhet për për të arritur një kënajsit kësaj botë, si që është plaqka e luftës në gjihad për shemë, ose fitimi të rektarë, kur diku shkon në haqë, ose kënajsit e kësaj botë për mes kryrjes e i badetit. Puna për sy e fajqë do të thotë që njëriu të kryrje punën për të dukur, për të lavdruar njërzit, për të madhruar njërzit, për të fituar emër të mirë ke njërzit. Kjo që uët punë për sve faqe. Dhe në mësimin e kaluar, u asjarova se kur sve faqësia e zhlerëson punën, e bond pa vlefshme. Dhe s'poj për sërri sa të qështje, por punë për sve faqe, do më mënë punë për të dukur, për të fituar emërët mirë të të njërzit, për të lavdruar njërzit, për të madhruar njërzit, Dhe pasta njëri u për mes emrit mirë të njërzit, lavdratave, pozitës, madhërimit të njërzit, synon që njërzit ti bëjnë shërbime, ti sjelin do bi, të largojnë për ti damët dhe të këshijat, shumë të dikur shtë thotë, unë do bëjnë bësimtarit dhe voqën, do ruëm nga gjunahet, do 
kryoj badetet, njërëzit, më vlerësojnë si njëri shumë i devoqëm, dhe pastaj të më ofrojnë shërbime, të më respektojnë më shumë, të më japin, të më nderojnë. Pra synon që kënajsi dhe kësaj bote t'i arris për mes emrit mirë të kënjërzit. Kjo është e fajsia. Ndërsa, kër njëri u e krye një badetin për të arritur kënajsi dhe kësaj bote, synon që Allahu t'i jap kënajsi dhe kësaj bote me krye një badetit. Kryen i badetin që Zotë i Sultana t'i jap kënajsit e kësaj bote. Dhe gjithashtu, kur njëri u e kryen i badetin edhe për Allahun, edhe që t'ari një kënajsit kësaj bote, synon që kënajsin, plaqën e luftës për shemu, t'a fitoj me i badetin që po kryen, me punën që po bon, jo në përmjet emrit mirë të kënjerëzit. Për shemu, një person niset për luft. Me qëllimin që të mërijet fjale e Zotit, të marrë shpërblimin e Allahot në akhiret, por dhe me qëllimin tjetër që të fitoj plaqë këlufte. Jo me qëllimin që të lafdrën njërzit, me qëllimin që për mes gjihadit të marrë shpërblimin në akhiret dhe të fitoj dhe plaqë këlufte. Qëfa gjukimi ka këllë i shoqërimi në synim? Sa është një farë shoqërimi? Dhe më nënë, ka bo bashkë dëshirën synimin për të fitu shpërbim në akhiretit dhe dëshirën e synimin për të fituar plaqë luftën në të botë. Qëfa gjukimi ka kjo? Themi, kjo është e lishme. Nuk ka gjo. Në qofë se një riu e kryen kunën me qëllimin kryesor për të arritur shpërbimin e kret, dhe qëllimin dytësor për të marrë plaqë këlufta. Jo duke patu si qëllim të lavdrojnë njërzit, fitojnë emër të minit e kënjërzit. Atere, është tjetër, kur njëri u e bënë punën i badetin, si që është gjihadi, hajji, e tjerë, për të fituar një emër të minit e kënjërzit, për të marrë lavdratët e njërzve. Kjo është të e faqë. Dhe tjetër, kur njëri u e krye një badetin, edhe për të marrë shpërblimin e Allahut në akhiret, edhe për të fituar plaqë këlufte në rastin e gjihadit, edhe për fitimin të rektarë në rastin e hajjit, në rastin e, do më thënë, në rastin e dytë, njëri u kërkon dhe synon që për fitimin e kësaj bote të realizoj ma në të i badetit, jo ma në të emrit mirë të kënjërzit, ma në të lavdratave të njërzve, Kjo është ndryshimi. Po, që gjukim ka puna atëhere kër njëri u e kryen edhe për të fituar kënajsi, edhe për të arritur për fitimet të kësaj bote. Këtu kemi disa raste. Rasti i par. Kër njëri u e kryen punën vetëm për përfitimit e kësaj bote, duke mos patur as pak për qëllim akhiretin dhe shpërbim në zotë në akhiret. I badetet i bon vetëm për arritur përfitimit e kësaj bote. Vjen falë gjumon, ose falë baramin, ose vjen bon i badet në atën e kadrit, se beson fare akhiretin. Por thot, po i bore, këto i badetet zotë i mjep të mira në të botë. Ky njëri është mushri për shafir, sepse i badetet i kryen vetëm për dy njënë, nuk ka as pak për qëllim a kheretin. Rasti i dytë, kër njëri u e kryen punën edhe për shpërblimin a kheretit, edhe për përfitimit e kësaj bote me synimin për shpërblimin e akhiretit, por dhe me synimin për të arritur përfitimit e kësaj bote. Por, synimi për të realizuar përfitimit e kësaj bote është kryesor. Ndërsa, synimi për të arritur shpërblimin e akhiretit është dytësor. Ky njëri bie një farëshirë. 
por ju shqiu guma se e beson akhiretin dhe ka si synim edhe akhiretin ky njeri është robi dynjos robi pasuris robi bukuris nëse synon bukurin robi posit nëse synon posit e kështu vëra rasti i tret ku njeri u e kryen punën edhe për Allahun edhe për shpërbimin e akhiretit edhe për të arritur një përfitim të kësaj bote por shpërbimin e akhiretit për të është kryesor ndërsa përfitimet të kësaj bote janë dytësor po i arrita thot mirë nuk i arrita unë dhëtë vazhdoj të bëj badetet të bëj punët e mira kjo s'ka gjo Kjo dhe i shoqërimin synim është i lishëm. Qofse diku shkon gjihad për shemu, edhe me synimin për të marrë shpërlimin e Allahot në akhiret, dhe këto e ka synimin kërësor, edhe me synimin për të marrë, për të marrë, për të marrë, për të fituar plaqë klufte, dhe këto e ka synimin të të sorë. Kjo s'ka gja. është e lishme, është e lejushme. Nuk që e të shirkë. Shëriate e kalejuar diçka të tjilë Na e kalejuar feja që të marim pjesë në gjihad për shemu Edhe me synimin për të arritur shpërblimin Allahot në akhiret Edhe me synimin dytësor për të fituar plaqë klufte Ose të shkojmë hajqë Edhe me synimin për të marrë për të fituar shpërblimin e hajqit Edhe dhe me synimin dytësor për të fituar për mes të rektisë Allahu lërcura thotë në Kur'an Lejsa alejkum gjunahun En të bëtegu fallem jërë rabbikum Nuk është gjunah për ju Që të kërkoni mirësit E zotit tuaj Në hajq Kanë thënë djetarët Me kërkuar mirësin e zotit Për mes të rektis Me votë të rektis dhe me fituar Por në qofë se njëriu me i badetin që kryen si që është gjihadi në shemë ose hajji e tjerë ka si qëllim edhe një përfitim të kësaj bote shpërbimi ti është më i vogur se sa në rastin kur ka si qëllim vetëm shpërbimi në akhiret po kështu kur njëri u me i badetin që kryen arrin dhe një shpërbim të kësaj bote shpërbimin ka për të patur më pak se sa i që me i badetin që kryen nuk ka rritë rast një përfitim të kësaj bote pra ndaj profeti sërëllahu një vësëllem thot një hadith i dhe gazet il gazjetu fa ghanimet fa kat të agjelet thullu thej e gjriha u in lem të usim shëjë min al magnemi temme e gjruha, adhe ma në l'hadith profeti sërëllahu një vësallem ka thëmë në qovë se një grup dalë në gjihad dhe fitojmë plaqë klufte ata i kanë marë të përshpejtuar dy të retët e shpërblimit dy të retët e shpërblimit i ka marë në këtë botë dhe unë betet për në akhiret një e të retët e shpërblimit e në qovë se nuk fitojmë plaqë klufte atërë shpërblimin e gjihadit e marën të plotë Pra, i përmendëm disa raste. Tani, do të usjel argument që ka sjel autorit dhe do të bëjsh pjegimin e tyre. Allahu lartuar thot në Kur'an, Men kene juridul hajatet dunja o zine të ha, në wëfi ilehim a'male hum fiha, o hum fiha la ju bëkhasun. Ulaike l-ledhine lejse lehum fil akhirati illa n-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilum ma kanu ja'amelun kush synon jetën e kësaj bote dhe bukurit e saj ne do të ajapim do të ajapim të plot shpërblimin e punve në këtë bot shpërblimin e plot që ka caktuar Allahu për ta do të ajapim shpërblimin e plot për punët e tyre dhe atyre nuk do të paksohet shpërblimi i punve në këtë botë. Por këta njërës 
nuk do kenë përfundim tjetën akhiret vetëse zjarën e gjahenemit. Do shkojnë gjahenem dhe do të vuajnë djegje në zjarën e gjahenemit. Ulaike e ledhine lejse në fila akhiret illa në narë. Wa habita ma sana'u fiha. Punët që ata kanë kryer në këtë botë, i badet që kanë kryer do të quen të pavlera, nuk do fitojnë gjabri të yrën akhiret. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ja amelun. Punët që kanë kryer do të quen të pavlefshme. Zdo marrin shpërblim për to të ka Allahu lërtua në akhiret. Kjo e jetë të regon se kush synon me punët, me i badetet këtë botë, kënajësit e kësaj botë, pra ka si synim vetëm kënajësit e kësaj botë, a i zdo ketë asë pak shpërbim në akhiret. Punët do të quen, në këtë botë zotit do japë që ka ka kërkuar, nëse dëshiron Allah dhe a i sa donë zotit, të gjithë të asjarë dhe më pasë dhe në akhiret nuk do keta as pak shpërblim dhe shkojnë në zjarë në gjehenemit punët e ti sa i përket akhiret do t'i quen pa vlefshme kështu kush i kryen punët që Allah t'i ja shpërblim vetëm në këtë bot dhe nuk ka për qëllim shpërblim në akhiretit a i sësh musliman synimi t'i e shqiri math Dhe në sërdesën këtë gjendje, dhe shkojnë zjarë në gjehenemit. Ati dhe të vuaj dënimi për gjithmonë, sepse është më shrik. Në një e tjetë në Kur'an, Allahu i lartuar thot, Men kene juridul agjile të agjelna lehu fiha ma në shau li men nurid, thumë gjallna lehu gjehenneme jaslaha me dhmume me dhura. Kush synon, kërkon me i badetet, Kënajësit e kësaj botë, duke mos besuar në akhiret, duke mos u angazhuar për të bërë punë për akhiret, duke padu për qëllim për vetëm këtë botë, ne thot Allahu lërtua do të japim, a i sa dëshirojmë, a ti që dëshirojmë, për kënajësit e kësaj botë. Por, këta njërës dëshkojnë zjarën e gjehenemit, Men kene juridu në agjere të agjelna lehu fiha ma në shau li men nurit Thumë me gjalna lehu gjehenna me jaslaha me dhmume me dhura E pas taj ne du të aqojmë në zjarë në gjehennemit Ku do të hyj Do të hyj I kritiku eshëm për gjendjen e ti i qërtuar Dhe lërgë të mëshirë sa Allahu subhanahu wa ta'ala Në një jetë tjetër Allahu lërtuar thot Men kene juridu hartha në akhireti në zidh lehu fi harthi kush synon me i badetet shpërblimi në akhiretit, ne do t'ja shtojmë të mirat, do t'ja shumë fishojmë shpërblimin. O men kane juridu dunja nuk t'ihi minha, o ma lehu fil akhiretit min nasib. Dhe kush synon me punët që kryen dynjon, kënajësit e kësaj bote, ne do t'i japim, a i sa dëshirojmë, si që këptohet nga jeti që përmena para këti, a i sa dëshirojmë dhe ati që dëshirojmë. Por, a i nuk do të ketë asë pak që përblim në akhiret. Nuk do ketë pjesë në akhiret. E buhurej radhi Allahu anhu ka të reguar, se i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka than, ta isa abdu dinari, ta isa abdu dirhami, ta isa abdu l-khamisa, ta isa abdu l-khamila, ta isa in uqtia radhia, wa in lam yuqta sakhita, تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما Ebu Hurej radhi Allahu anhu ka të reguar se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë I dërshtuar ka dërshtuar robi dinarit ka dërshtuar robi derhemit dinarit dhe dinarit është pare ari derhemi pare serme ka dërshtuar robi i dinarit ka dërshtuar robi derhemit 
ka dështuar robi i robës së bukur, El Khamisa, një rob prej mëndafshi e përzirë me lesh dhe me figura, me vija në gjyra ose figura. Ka dështuar robi i veshjes me thek ose shtrojes me thek, shtrojes së but dhe të bukur. Në qovë se jepet diçka, kjo është shenja e këti njëri u. Nëse jepet pasuri, knashet. Nëse nuk i jepet, hidrohet. Ka dështuar dhe do të marrë të kundërtën, ose i dështuar qoft dhe mos e realizovë qëlimin. Ta ise u ntekese, u i dha shike felen të kash. Nëse i hyn një gjem në kam, mos past mundësi që ta heq gjembin dhe të largoj dhimbjen. Pasaj profeti sërdojnë e fësën fletë për njërëzit e sinqertë. Dhe përmen shenjat e tyre dhe cilësit e tyre. Qoftë në mirësi, tuba li abdinë qoftë në mirësi një robë i cili merë për frenë i kalin, e kapë për frenë i kalin, në rrugë të Allah të lartësuar. Me flokë të parregulluar, me këmë të plëhurosura, nuk interesohet shumë për paracitjen. Nëse jepet urdhër që të qëndroj në vigjilim, të bëj roje, qëndroj në roje. Nëse merë urdhër që të qëndroj në prapavi, të ushtris, qëndroj në prapavi. Nëse kërkon leje, nuk jepet leje, se s'ka pozit. Nëse ndërmjetëson për dikë, nuk i pranohë ndërmjetësimi, se nuk ka pozit. Këta hadith e kasjel Bukhari dhe muslimi në dy sahihat e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam në fillimin e hadithit thot ka dështua robi dinarit, robi derhemit, robi i veshjes bukur dhe robi i shtrojes but. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur këta loj njërzish robër të dynjos. Ka musliman që në janë robër të dynjos. I kryen i badetet, i kryen punët, për të arritur përfitimet kësaj bote. Synimi tyre maj math është pasuria. Gjërat e bukra, storit e kësaj bote, paracitja bukur, dhe jo shpërblimi Allah të lartuar në akhiret. Duke qenë se synimi tyre maj math, synimi tyre kryesor është pasuria për shemu, Vukuria, stolit të kënajsit e kësaj bote, ata janë robër dynjoje, janë robër të kësaj bote. Këshu i ka quetur profetit sërëllahu alaihi wasallam në hadith, dhe në fakt, ka njërës që janë tjilë. Një pjesë e muslimanve, janë robër të pasuris, se kanë si synim matë matë pasurin. Janë robër të stolive dhe kënajsive të kësaj bote, sepse ato kanë si qëllim, ku shka si synim më të madhë, pasurin, shnetin, paracitjen bukur, storit e kësaj bote, aje është robi dynjos. Dhe jo robi pastër i Allahut, ka një farobrije ndaj Zotit, nuk diskutohet, por, për dhe isa është musliman, por, nuk është rob i plot dhe i sinqert robi me sinqeritet plot ndaj Allahut rob me pastërti të plot ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala sepse zemën e ka të lidhur me dynjon e ka të lidhur me pasurin e ka të lidhur me bukurit me kënajsit e kësaj bote profetit thot ka dështuar ose si pas pekimi tjetër i dështuar qoftë Pra profeti ose lejmëron sa i ka dështuar, do të dështoj, nuk do të realizoj qëllimin, ose profeti sallallahu alaihi wasallam e ka thënë me kuptimin, 
i dështuar qoftë, pra është lutje kundër ti, kush ka si synim me i badetet që kryen, përfitimit dhe kësaj bote, bëna ti pasur, të siguroj veshjet bukra, apo shtroja të bukra, mos se realizohtë qëllimin, qoftë i dështuar, ta isa abdut dinari, ta isa abdut dirham, ta isa abdul hamisa, ta isa abdul hamila. Profeti sërdo në vësëllem, ka përmendu dhe shenjën, se cila është shenja ati njëriu që është robi dynjos, robi pasuris, robi stolive, robi kënajsive të kësaj bote. Nëse arrin kënajsin, knaqet. Nëse nuk arrin atë, a i hidhrohet. Kjo është shenja ti. Në qofë se zoti i jep pasuri, dhe të mira në këtë botë, a i është i knaqë me zotin. Nëse Zotin nuk i jep kënajsi pasuri post e këshu me radhë në këtë botë, stoli dhe kënajsi të kësaj botë, ajo është i hidhruar me Zotin. Shqip pak nashën me Allahu në shpirt. Ose, fjallë e profetë është me kuptimin, nëse i jepet pasuri, nëse prisi muslimon dhe shremu dhe jep, ajo është i knashën. Nëse muslimon të japin pasuri, Shiknashu E nëse nuk i japin Pri badetet dhe punët e mire Kontributet që jep Aja është i hidhruar Hidhrohet Shqë pak nashu Kjo është shenja robit dynjos Nëse njëri u përshemull Kryen një detyr fetare Shimon ose muezin Ose mësim dhënës Jep mësi me feje Ose mujahit dhe merë të ardhura nga arka e shtetit islam, po e zonë nëse egziston shtetit islam, ose merë nga meshihati, bashkësia islame, ose merë nga shtetit islam në rastin e mujahidave mercenari që marrën roga nga arka e shtetit islam. Në qofë se këta njërës do të vazhdojnë i badetin punën e mirë në cilët janë, qoftë kur marrën rogë edhe ku nuk marrën, kur u jepet e kur nuk u jepet, kur u shtohen rogat, apo kur u paksohen, kjo është e mirë për ta, se këta nuk kanë si synim, kryesor për fitimit e kësaj bote. E në qoftë se e lë punën si muezin për shemë, në rrasë si ndërpritet rogë apo i paksohet, kjo nuk e ka pas për Allahun, si synim kryesor ka pas rogën, dhe kjo është robi rogës, kjo është robi Allahu subhanu më tala, Në rrasë se e lë gjihadin, që një luftëtar, e lë gjihadin, në rrasë se ndërpritën të ardhurat nga arka e shtetit islam. U thuhet, tashmë, s'ka më të ardhurat nga arka e shtetit. Luftonin për jërë zotit, nuk do u jepe gjo. Në rrasë se e lë dhe kthejhet, kjo ka qënë robi, rogës që merte si mercenar, si luftëtar, dhe jo robi Allahu subhanahu e ta'ala. Qofë se njëri u e bën një fakultet fetar në hynë një fakulteti për të marrë diplomë. Se në përmjet diplomës punësohet. E po dhe nuk pat diplomë nuk punësohet dot. Nëse kjo është synimi ti kryesor, kjo është robi diplomës. Nuk është robi Allah, subhanahu wa ta'ala. Flasim, nuk është robi i pastër dhe i plotë ndaj Allahun subhanahu wa ta'ala pra është besimtar shumë i dobët dhe karon në një farë shirku se profetit thot ta isa abdut dinar ka dështua robi dinarit robi dërhemit këtu përmenën disa raste po këtu linë pytja kush është zidhja zidhën e ka thonë profetin hadith muslimonit duhet që të mos hidrohet në rrasë se nuk ka rinë përfitimet e kësaj bote dhe mos knashet kur arrin diçka për e kënajsive të kësaj bote, por për të tjenë njësoj, si me arritur dhe mos me arritur, kjo është të jetë e vështirë, por duhet bëjë njëriu gjihat nefsit me arritur diçka të tjilë. Tjetër, duhet që me i vazhduar i badetet, me pas vendosë mërin, me i vazhduar i badetet dhe punët e mira, dhe shërbimet fetare, qoftë, 
kur njëri u ka të ardhura apo kur u ka të ardhura. Qoftë kur i jepet një farë rogë mund të themi apo një farë shpërblimi apo një farë pagë, e qoftë kur nuk i jepet. Në rrasë njëri u e ka vendosë mërinë me vazhduar dhe vazhdonë, atëherë e qëfarë arrinë për përfitimeve të kësaj bote, nuk i quëtë shirkë dhe nuk i quëtë robi pasurisë, robi dynjosë. Si që përmenda dhe pak ma përpara duhet që përfitimet e kësaj botet jenë synim dytësor për njëri unë. Ndërsa është përbimi akhretit duhet jetë synimi kryesor. Në rrasë se njëri u ka si synim kryesor është përbimi në akhretit dhe si synim dytësor kënajësit përfitimet e kësaj botet përfitimet e lishme kësaj botet kuptohet nuk ka gjo kjo nuk quhet shirk, dhe në këtë rrasë njëri nuk quhet robi dy njësë. Pra ndaj lejohet për shemë me luftu, me bërë gjihat, edhe për të fitu është problemi në akhiretit, po edhe për të fituar plaqë këllufte, sigur se u përmenë dhe pak ma për para. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, pasaj në hadith ka përmendur, se do tjeti dështuar robi i dinarit, i dërhemit, robi i dynjos dhe do të martë kundërtën, nuk do të realizoj që limin e ti. Kjo është lajmrim ose është lutje. Me kuptimin si lutje, profetit së radhavë sëmë si kur thot, i dështuar qoft dhe mos e arrift që limin, mos e realizoft dëshiren. Nëse i hy një gjemë në kam, mos pas të mundësi të nëzjerë gjemi nga këmba, mos pas të mundësi të alergoj dhimbjen, me që kuptim është kjo? Ka në thëndi e tarët, nëse i bje një bela, mos pas të mundësi, mos ju largoj të belaja, mos pas të mundësi me dalë prej belazë dhe fatkejsis. Profeti sallallahu alaihi vëselem, si pas pjegimit të dytë, ka bo lutje, që të mos realizoj qëllimin, të mos realizoj qëllimin, dhe të mos shpëtoj nga të lashet, vështërësit, mundimit, belat dhe të këshijat. Pastaj, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, ka përmendur shenjat dhe cilësit e njëzve të sinqert. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, ka përmendur rastin e mujahidit, cili del në gjihat, merë kalin, dhe nuk interesohet shumë për parashitjen. Mos interesimi i madhë për parashitjen, është një nga shenjët e sinceritetit. Kjo së do tëtë që njëriu mos më interesohet për parashitjen. Por, parashitja për njëriu së do tjetë qëllimi kryesor, do tjetë qëllim dytësor. Dhe kër njëriu, parashitjen e ka qëllim dytësor, nuk i kushton vëmendjet madhe. Interesohet për të, po jo dhe ajë shumë. Dhe e dyta, kur bjen desh qëllimi kryesor me qëllimi dytësor, së mund të bëjnë të dyja. Edhe me u interesu për paracitin për shemë fushën e betejes, që mos i bjerë plurën në kam, apo mos i prishën flogët, edhe me po gjihat, së bëjnë do të dyja. Në këtë rast, thot, letë paracitem, si të paracitem, e rëndësishme të bëjë punën. Punoj për ngritin e fjallës a Allahun subhanahu wa ta'ala. Profeti e thot, Ahidhun bi anani farasihi fi sebili la. Dhe thot, do të arri mirësit madhe, njëri që kap kalin për freri në rrug të Allahot e lartësuar, me flok të prishut, pa regulluar, me kam të plëhurosura, nëse jepe të urdu për të qëndruar në roje, qëndruar në roje. Nëse jepe të urdu për të qëndruar në prapavi, qëndruar në prapavi. Pra, kjo njëri zbaton urdrat dhe shkon ati ku ka nevoj. Nuk punon me teka. Nëse jepet një vendi mirë pune, punon. E nëse nuk jepet vendi që dëshiron, a i nuk e bën punën. Kjo njëri nuk është nuk ka sinceritet plot, ose nuk ka sinceritet. 
një nga shejat e njëzët sinqerët është të kryen punën atje ku urdrohen, atje ku është nevoja, atje ku ka nevoj me dhënë dije, atje ku ka nevoj me bodave, atje ku ka nevoj me shërbjë si muezin dhe si imam, atje ku ka nevoj me qëndruar në gjihat, në pozicionin ku ka nevoj muslimant, në prapavi, në roje, kjo është një shpegim. Shpegimi tjetër, ku do qoftë një rjuj sinqert e kryen punën si shduhet? Nëse do tjetër roje, e kryen punën me përgjejsi, e kryen si shduhet, nuk e le pas dore, sa një sinqert kërkon shpublimin Allahu, nëse do të saktohen pra pavi e kryen punën, ashtu si shduhet, nuk e le pas dore, se shpreson shpërblimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Njësët e sinqert nuk kërkojnë prestigj, fam, pozit të kënjërzit. Dhe duke qenë se kryesisht, ja ta në jemë vjullim, duke qenë se kryesisht, ata nuk kanë pozit të kënjërzit. Duke qenë se kryesisht, nuk kanë pozit të kënjërzit. Nëse kërkojnë leje, si jebet leje. Në qovë se ndërmjetëson për dikë, nuk pranohen ndërmjetësimi. Por, fakti që nuk jebet leje, nuk pranohen ndërmjetësimi, nuk bënë që a i talon gjihadin, për shemë. Apo të alojnë i badetin, të alojnë punën e mirë, të alojnë shërbimi fetarë që kryen, nuk i le, vazhdon, sepsa e kryen për Allahun subhanu më tala dhe synë është problemin e Allahun subhanu më tala. Në hadith jam përmendur atëhere, shpërblimi i, jam përmendur shenja dhe njërzve të sinqertë. Tire të zanit dhe masë e zanit, isha Allah u tala, vazhdojmë, ka koha mo, ndërmet e zanit i kamitit? Mirë më regullë, tire të zanit, dhe vazhdojmë me 5 minuta, për 5 minuta ne e mbyllëm, isha Allah u tara. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ma ba'd. Pra përmendëm para e zanit, shenja të njëzve të sinqert, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka përmendu në hadith se njëzit e sinqert do arrin mjërësi. Tuba në mjërësi qofshin, kjo është lutje për ta, në mjërësi qofshin njëzit që kanë shenjat e përmendu, do kanë njëzit e sinqert. Njëzit e kryen punët me synimin për Allahun, për shpërbim në akhiretit. Ose, profeti sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, kanë për të arritur, është lejmërim, kanë për të arritur mjërësi një tuba ali abdin, ka për të arritur mjërësi një robë, që i kryen punët me sinceritet për Allahun, shenja të cilë e të cilëve përmendën në hadith. Që është mjërësi e përmendën në këtë hadith, qoftë në mjërësi një robë, që bënë gjihat për hirë të Allahut? Kjo përfshin të mirat e dynjozët të akhiretit. Dhe mirësia ma e madhër gjëneti. Dhe një pem gjënet që uët tuba, një pem gjënet që uët tuba, profeti ka bo lutje për të qoftë në mirësi, ose ka lajmuar sa i do të arri mirësit. Do arri mirësit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thot tuba li abdin akhidhun bi anani farasihi fi sebilillah i cili kap kalin për freri për gjihad në rukë të Allahut për gjihad në rukë të Allahut gjihadi që i quhet njëri u t'i vlefshëm i pranuar të kallahut gjihadi që i bohet në rukë zotit në rukë të Allahut gjihadi për ngritje në fjale sa Allahut jo gjihadi për të dukur për të njëzit trim jo gjihadi ku njëri u ka si synim kryesor për fitimin e kësaj bote e plaqën e luftës jo lufta që bëhet për nacionalizm për komtari për raci, për racën për racizm për lufta që bëhet për ngritje në fjallës a Allahun subhanahu wa ta'ala Profeti sërallahu alaihi wa sallam është pytur nga dikush në hadith është hadith e bëmusë e le shariut radhi Allahu anhu 
يا رسول الله الرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل يقال شجاعا والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل عصبية فأي, فما فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يبور لفتان برتدوك يتيتر لفتان برتفتوى بلاتش كلوفتا ديكوش لفتان شنيزت برتثون تريم ديكوش لفتان بر فاناتيزم في سنور nacionalizëm, komtari, fanatizëm, fisnor. Cili për këtyre është në rrug të Allahut, Muhammedi sërëllohën i vësëllëm, tha një fjalë për fshirëse. Kush lufton? Që fjalë Allahut, dhe më fjalë të uhidi, la ilahe ilallah, tjetë ma e larta, a jeshtë në rrug të Allahut. Nërsa të tjerët, që luftojnë me qëllimi që bje ndesh me këtë qëllimi, nuk janë në rrug të Allahu subhanahu wa ta'ala në qofë se njëri u nuk ka pozit bën pun të mire pas ka pozit ke njërzit nuk duhet bëhet marak nuk duhet shqetsohet sepse kjo është një nga shejat e njëzve të sinqert nuk përbën problem për njëri u se nuk ka pozit ke njërzit po që se ka pozit ke Allahu se nuk ka një emër të mirë të kënjërëzit, nuk është problem për njëri u në qofë se nuk ka rrinë pasuri dhe profitimet kësaj bote. Profeti sërëllahu alaihi vësëllem, i ka lafdruar atë të cilët bëjnë gjihad, por nuk interesohem e parashit janë. Se në kushtë të tila janë. Dhe nuk u pranohet fjala ke e prorët, nuk u pranohen ndërmjetësimi, nuk u jepet leje, punojnë ati kur drohen, kryen shërbimin që u thuhet. Kështë që në qofë se një ju s'ka pozit, nuk duhet bëhet marak. Me rëndësia është që një ju të ketë pozit lartë në qëllë, tjeti madhë më retëri në qëllit, dhe jo ke njëzit në tokë. Gjithashtu në qofë se muslimonët tjetojnë kushet vështira, nuk duhet bohen marak, as nuk duhet që të lakmojnë qëfar ka ndorë qafirat. Sa atyre Allahu lërcuar o ka përshpejtuar të mirat në këtë bot, dhe s'kanë gjo ke Allahu subhanahu wa ta'la në akhirat. Allahu lërcuar thot në Kur'an, është ajeti në suën ahkaf, për nuk kujtohet tani, për për mendë hadith në mbasë do më vinë menje, Profeti sërëllahu alaihi wa sallam thot për rëmak dhe perse të cilët kanë kënajsit e kësa, kishin kënajsit e kësa i bote, ulaika akwamun ujjilat lahum tajjibatuhum fi hajatihim u dunja. Ka thënë Muhammedi sërëllahu alaihi wa sallam, atyre njërzve u janë përshpejtuar të mirat në jetën e kësa i bote. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu shikon Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam gjendjet vështirë shtroja kishen lën gjurëm në fizikun trupin e ti dhe umeri fillon me qa profetis sallallahu alayhi wa sallam i thot ma ju pëkik, pëse po qan thotoj dërguar e Allahot perse dhe romakët jetojnë në gjendje shumë të mirë kanë kënajsi kanë gjendje të mirë materiale ndërsa ti e në të gjendje ka shtëron Profetit sallallahu alaihi wa sallam thot atyre u janë përshpejtuar të mirat në jetën e kësaj bote atyre u janë përshpejtuar të mirat në jetën e kësaj bote kështu që fakti që qafirat kanë kënajsit kësaj bote nuk është tërguës i mirë për ta Allahu ka përshpejtuar të mirat në këtë botë sa ta nuk kanë gjo në akhiret por nuk është asan që qafirat gjithë të jarrin që farë dëshërojnë në këtë botë sepse ka qafia për shemë që vuajnë ma shumë se muslimonët dhe ka qafia që jetojnë më të varfër se sa muslimonët 
E nu sallahu subhanahu wa ta'ala që ti vete do bishme këtë që gjua, mëlhamdullahi rabbil alamin. Pytjet, inshallahu ta'ala, do të njëjmë mas, mas namazit. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Amma ba'du. Lajzër, kush ka pytje, bëhët gati me e bëhë, inshallah, ta'ala, por në fillim do të përmend ajetin, që e lash pa e përmendur, që s'po kujtua fundësimit, Wa yawme yu'radu al-lazine kafaru ala al-nari adhhabtum tajibatikum fi hayatikum al-dunya wa istemta'tum biha. Ditën kur kafirat do t'i paraqitën zjarët e gjehenemit. Dhe si qërtim do t'u thuhet ju i keni shdu kur t'mirat tuaja në jetën e dunjons. Dhe jeni knaqur me dunjon. Qafirat do të qërtohë në ditë në gjukimit, kur të hidhe në zjarë në gjehenemit, kur të parashitë në zjarë, kur të parashitë në zjarët, dhe do të thuhet, ju i keni shdukur, i keni barë të mirat tuaja në jetën e dynjosë. Dhe i riknajshëm e dynjonë. Kështu që zdo kenë shpërblim në akhiret, ata do të vuajnë për gjithmonë, dënimin pashtruës në zjarë në gjehenemit, Edhe një Plasim për i badetet Qarë? Tani edhe një gjonë, më lidhim e këta. Ma e menë, pytin që të bëshë. Po, dagu mardaku në bësë sada pa, është hadithi mirë. Mjekojni të smurët me sada pa, po. Si? Lejohet me kërku për mes i badetit të mijat e kësaj bote Por do të me kërku edhe shpërbim në akhiretit edhe të mijat e kësaj bote Apo jo? Mas me kërku me i badetit vetëm të mijat e kësaj bote A thamë këshu? Atere vlezër Lejohet që njëri u të kërkoj me i badetit edhe të mijat e akhiretit dhe të mijat e kësaj bote Kjo është lishme O me jetë të kilaha jetë gjallëhu ma khrëgja O jetë rëzukhu min hajthu la jahtesib Allah thotë në Kur'an Kush ka frika Allahun Kush është të ki i devotshme Kjo e ruajtur Kryojnë dhe ty e të ruajtë në haramet Allah do t'i bërë rrubdalje Do më thënë nga vështërësit Nga kjo në kuptojmë se Lejo që t'i kryojmë i badetet Edhe me qëllimin për të marrë shpërblimin e akhiretit, edhe me qëllimin për të arritur të mijat e kësaj bote, për shpëtuar nga përstësit në këtë botë. Kështu, besimtarit i lejohet që t'i krye i badetet në përgjithësi me synimin, që të marrë shpërblimin e zotë në akhiret, kjo është synimin kresor. Dhe synimin tjetë që Allah t'i arru në asmunjet, t'i arru i shnetin, t'i arru e pasurin, t'i arru e fëmijën, t'a shpëtoj nga vështërësit, t'i bërë rrugdalje kur bje keq, kur bje në vështërësi, kjo është e lishme. Jahfadhi Allah, jahfadhi, ruaj e Allahun, që Allahut të të ruaj. Më në ruaj fejnë Allahut, të kryjë dhe tyrat, ruhu nga haramet, që ndërëm kufitët të sakturën nga Allahut, që Allahut të të ruaj. Allahut të ruanë shnetin, të ruanë pasurin, të ruanë fëmijën. Allahu subhanahu wa ta'ala të ruanë Fejnë, që mos dhe vjosh. Allah u lërcuar thotë në Kur'an, gjitha shtu, Walau anna ahlë al-qura amanu wa t-taqaw, lafetahna alihim barakati min al-sama'i wal-ard. 
ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون سكور بنورت اشوتيتف تبسونن ذات كيشف ريق الله تيروشن زوتت تيروشن الله دوك كريت دتيرات دوك ب دوك ولارغور ما حرامت نسوت الله دوت ولشونيم تميرت نشيلي ذا دوت انزيل من توكا ورتا مهوان ذا ني دنوان برشكات جناها بتورا شو شيء بدأت سيل ميرسي بروبين كت بوت ذا ميرسي نخيرت ذا جناها سيل تكشي أنا تبوت ذا دنيم نخيرت الله يرتوي نروت نتكشيت ذا إنك دنيمي أتير ما يبدأت نبرجسي ليو أشت كركويم تمية تخيرت ذا تمية الدنيا شارت سدودي ما يبدأت فتشانت سير جهادي هادي Lejot ke si sunim, kryesor, akhiretin dhe si sunim, dytësor, për fitim në plashkës luftës në rastën në gjihadit, dhe fitim në trektar në rastën e hajjit. Ska gjo, kjo gjo. Rabbena atina fit dunja hasana, o fil akhireti hasana, o kina adhabe në narë. Një ndërlutit që Muhammed a.s. e bënd të mas shumë të ishte, zotë yllë, na jep të mira në këtë bot, të mira në akhiret, dhe në rruhe nga dënimi zjarit. Bëjmë lutje, që Allah të japë mirat botë të kësajt botën dhe të mirat e akhiretit. Një, e dy të dhe i badetin, lejo që të kryim me këtë synim. Me synimin që Allah të japë mirat e dynjons dhe të mirat e akhiretit. Por synimin për akhiretin duhet jetë kryesor. Dhe synimin për dynjon duhet jetë dytësor. Po. Ke kërkimi rriskut, Shiko, du të kesh parasysh di qka. Kërkimi i riskut në mënyrë të lishme, të lejushme, është një gjojë lejushme. Por nëse robit do të marrë shpërblim për këtë gjojë, do të bënë njëtë mirë. Si me bënë jetën e mirë, që me bënë, do bënë, po e fitoj riskut, që të ma vetën për të bëjë batet Allahot. Të ma familjen, që dhe familjet bënë i batet Allahot. Ose të ma familjen, si i detyrë fetare, se zotë ma ka bënë detyrë me majtë familjen. Kuptam, në qovë se njëriu nuk bën jetë mirë kur punon, kur kërkon mjetë dhe jetezës, kur punon të rekti, kuptam, apo ushtëm një zanat, nuk merë gjyna, po së merë asë shpëblim. E nëse bën jetë mirë, atëherë kjo i qohet një pun që e afron ka Allahu subhanahu të ara, dhe merë shpëblim për do të ka Allahu subhanahu të ara, të gjitha gjyat e kësaj bote, Nëse ne i shfrydzojmë, i përdorim, apo i bëjmë, të asë për gjërat e lejushme, jo ato që janë haram, gjërat e lejushme, nëse i përdorim, i shfrydzojmë, apo i bëjmë, me njëtë mirë, marë në shpërblim për tote ka Allahu subhanu wa ta'ala, dhe shëndërrohen në gjëra të cilat në afrinë ke zote subhanu wa ta'ala. Pyti tjetër, lejzër. Dhe në këtë mënyrë, muslimoni, gjithë jetën, arrinë të ashtëndërroj në i badet për Allahun pun të mira cilat e afrën nga Allahun edhe pun të dynjos nëse i bën me njëtë mirë nëse njëriu për apëlqen për apëlqen dynjon ka shi akhiretit e cënon të uhidin dhe besimin dhe besimin të jëshin mangët Ja, si kuptohet, ja të shpikojmë. Në qofë se nuk ka rritë pasuri për shemun, për mes gjihatit, hajjit, hidrohet me zotit. Kjo është e që kjo është robë dynjoja. Tjetër, në qofë se do fitë, në qofë se fiton platë shklufte, ose nëse jepe të rogë shkot gjihat. Por në ju nërpre roga, nuk shkonë. Kjo është robi pasurit. Tjetër vazhdo në muezin nëse merë rogë. Nëse i nërpitit roga, e le. Qartë? Kjo është sheja. Për deri sa njëri unë kërkimi dynjos nuk e shtyjnë që të lojnë detyrat fetare dhe të bënë gjynahet e mdha 
ai nu ca robi din jos. Chart, pornește în grad, grad. Pamă, nu minut lișme. Meniet, jo, meniet mir, edhe kërkimin e dynjos, kërkimin e gjërave dynjos, mund të ashtë në punë që të afron ka Allahu. Kush kryen dhe tyret, dhe ruat nga gjunohat e mbla? Eh? A i së shrobi dynjos? O shrobi Allahu, se përmë të arë. Por, dhe robrit e Allahu të janë grat, grat. Ata që bëjmë shumë i badet, Ja robur mat përsosun dhe i zotit Se sa ta që bëjmë apak Qart Po Mirë vlezër, pa e mbyllim këtu Me që nësës kej pytje Po Abdullah Nge e pak zërin sepse ka zhurm Po vlezër Vla e on do të me boj pytje për nuk për e nxëjmë Dhe vlejzë e tje du në me nxu Prandaj Allah është për blefë mani që e të si Po Po A është e mundur thot Vla e Allah është për blefët Që muslimani Ta krye i punën për të dukur për së e faqe Po është e mund që me Po E kryem punën për lavët, për fituar e mërët mjë të kënjërzit, dhe jo për hirë të Allahu, së përmë të ala. Por, si që kemi të thëdhëm simën e kaluar, në qofë se njëri u i kryen punën, t'i badetet, si namazë për shemë, a gjërimi, vetëm për lavët, vetëm që fituar e mërët mjë të kënjërzit, duke mos pas, as pak për qëllim Allahu në shpërbimin e akhiretit. Ky nuk është musliman. E në qofë se e kryen punën, edhe për Allahun po edhe që ta lafdrën njërzit kjo është muslimon i dobët dhe kjo pun që e ka përzime suje fajsi nuk i quhet nësa në një ibadet tjetë që se ka përzime suje fajsi i quhet qartë a a se mund gjënë se ka qendrë zorë Jo, si e fajsi që u dhe e që njëri u e ka me dashje Si e fajsi e është njëtë e qëllimë, ku të? Njëri u të bjen menje lavdrimi njërzve Abdullah, ta kuptëm qërë si e fajsi e puna për të dukur Duke hynë në mos me qëllimin që njëzit të lavdrojnë edhe thot me qëllimi që të lavdrën njëzë hynë në mos, edhe thot dhe e falë gjatë dhe dhe nëzbukurej zarim që njëzit në lavdrojnë kjo kupton këtë gjo i ka ronë me një këtë mendim dhe se ka luftu, nuk e ka shmang por i ka mshuar këti mendimi kjo është problem me së në qovë se njëri u të bjen me një dëshira për të dukur Synimi për të lafdruar njërzit Dhe nuk im shon Nuk ndjejet rahat Për pishet të shmang Nuk e dëmton Ska problem mi fjarë Qartë Edhe gjatë në mozët mund të lindë njëri ust Sye fajsia E ka fillu në mozët për hirë të Allahot Gjatë në mozët I bjen menje Dëshira ose synimi Për të zjatë në mozën Për të zbukuru duke marë parasyrë që po e shohen ca njërës në rrasë e lufton këtë menim që i bjen me një e shmang me fjalë nuk e dëmton së prish pun e në qovë se im shon këti menimi atëra e dëmton disa djetar me ndojnë se i vadeti i ti që uët i pa vlefqëm disa tjerë thonë që ja pakson shpublimin për që që është rëzikshme dhe profeti e ka quajtur Dhe më thënë, së e fajsi dhe një formë shirku E një kumë rëgjullu ju salli Fe ju zejjinu salatehu Lima jara min nëzori rëgjullin ilej 
Kërë njëri u qohet dhe e zbukuran nëmazin nga që me ndonë se dikush për e shikon. Pa? A i sa është e nevojshme Jo më të për Pyti tjetër Nëse me ndonë se ka rezik për fëmijen E ndërpet në mozin Dhe shpëton fëmijen Qartë Nëse mund të ashpëtoj fëmijën pa e ndërprej në mozin, e kap fëmijën, edhe për shemë ka zjarë, ose ka një gjelë duke gatuar, dhe ka frikë se mos fëmija bje në zjarë, prek zjarë, ose për mysë tiganin, atë në gjere në gjelës, dhe kështu, Nëse nuk mundet me e kap fëmijën, pa ndërprej nga në mozi, të ndërprej, të ndërprej në mozi, të shpëtoj fëmijën, edhe në mozi me rifilot. E nëse mundet, duke bot disa hapa, të kap fëmijën, le të vazhdojnë në mozi, dhe nuk i prishet në mozi. Edhe nëse, nëse është e mundur që pa u shman nga kiblja, pa e ndryshuar, drejtimin nga kiblja ta kap fëmijën këshu letë veproj e nëse nuk mundet ta kap fëmijën vetë se duke devijuar nga kiblja nuk prishpun se është do mësdo shmëri وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك رالزوي كانديل اندريتشوس نانديشني في فيسبوك كانديل اندريتشوس جاميا ابو بكر شكودر يوتيوب كانديل اندريتشوس